Hello viewers, I am Maitli. In 11th Max, Matrices and Determinants, like exercise 7.1 order, 24th sum, we will video the video. Question part, thali, rumba perusa arikku. Question rumba perusa and thali, we will immediate our wish and the answer rumba easy arik po. This is the 9th standard. Lende, Question rumba perusa and thali, rumba Bible way and down, padikirthuk so many rumba padadhi. This is the sum, it is easy to po. Now, question part, a shopkeeper in a nuts and spices shop makes gift packs of cashew nuts, raisins and almonds. So, in the moon, he will give a gift pack. Pack 1 contains 100 grams of cashew, 100 grams of raisins, 50 grams of almonds. So, now we will pack first pack. Second pack. 200 grams of cashew nuts, 100 grams of raisins, 100 grams of almonds. Pack 3, we will see. Contain 250 grams of cashews, 250 gram, grams of raisins, 150 grams of almonds. Now, this is the pack. Now, what do you think? The cost of 50 grams of cashew nuts of, uh, of cashew nuts is 50 rupees, 50 grams of raisins is 10 rupees, 50 grams of almonds is 60 rupees. What is the cost of each gift pack? Now, what do we think? Moon pack at the end of the package pathina different different grams like 100 grams only, 100 grams only, 50 grams only, 250, 200. Uh, confusion arke in the pathina either lame 50 grams with a rate a good to come 50 grams 50 rupees, 50 grams 10 rupees, 50 grams. Ke. Almond 50 grams 60 rupees and cutter kanga. One ning enna panna na. Gidelati 50 grams ko matno. Ille gidelati one gram ko madhi ta. Apne namma samu vandu potra muriyo. So yeda or option erthu kong. Yedi easy option ho. Ning annama choose pani konga. Aide enna panna no matrix la potra matrix multiply panna no. Leya apko. Firsti dey diklam. Weight of cashew. Apro. Weight of next ten raisins next weight of almonds first, second, third hundred, hundred fifty next pathing na. 200, 100, 250. Next, 250, 250, 150. So, moon variety on a tanitania grams the pitch. If you have a cost, you have 50 grams on the 50 rupees. This is the same thing. One gram is the same thing. So, that is easy to multiply. Easy to add on to the same now, we will add 1 gram. Let A equal to the category. Now, we will add the cashew rate. 100 gram cashew rate. This is divided by the rupees divided by the grams. Cancel item 50, 50, and cancel item 1 item. 1 rupee item. That is 1 gram raisins. 10 divided by 50. 1 by 5 rupees. Next, 1 by 5 rupees or point. Now, we have to file. 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 We have to so, now we have rupees and we have grams. So, we have to go to the house and 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 go to the Hundred, hundred, fifty, two hundred, hundred, two fifty, two fifty, 
உங்களுக்கு முன்னாடியே மல்டிப்ளை ஃபஸ்ட் ரோ காலம் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு ரோவோட இந்த எல்லா காலமையும் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுவோம் அப்படி பண்ணால் ஒன் இன் டூ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் இதோட பண்ணும்போது டிவைடட் பையில் வரும் ஸோ ஃபைவ் டூ ஸார் டென் ஸோ டுவெண்ட்டி ஆகிடும் ப்ளஸ் இதோட பண்ணும்போது சிக்ஸ் இன்ட்டூ சிக்ஸ் பை ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இது டென் இது சிக்ஸ்டி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ரோ நெக்ஸ்ட் காலம் நெக்ஸ்ட் காலம் பண்ணும்போது ஒன் இன் டூ ஹண்ட்ரட் ஆகிடும் ப்ளஸ் டிவைடட் பை ஃபைவ் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பை ஃபைவ் இன்ட்டு டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபைவ் ஜார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ரோ நெக்ஸ்ட்டு காலம் டூ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் ஜார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பை ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி ஸோ ஃபைவ் த்ரீ ஜார் ஃபிஃப்டின் ஜீரோ இது சால்வ் பண்ணிக்கலாம் இது ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி இங்கே டூ டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி இங்கே த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் சிக்ஸ் த்ரீ ஜ எயிட்டீன் ஒன் எயிட்டி இப்போது இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபைனலாக காஸ்ட் வந்து இது பார்த்துங்க இந்த வேல்யூ வந்து நான் டூ ஃபிஃப்டி போட்டிருக்கேன் இது ஹண்ட்ரட் ஸோ ஹண்ட்ரட்னால் ஃபைவ் டூ ஜார் டென் டுவெண்ட்டி ஆகிடும் சிக்ஸ் டூ ஜார் டுவெல் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி இப்போது இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ ஃபார்ட்டி இதை ஆட் பண்ணால் ஃபோர் எயிட்டி ஸோ இதெல்லாம் தனித்தனி காஸ்ட் ஆஃப் கேஷூ கேஷூ ரேசன்ஸ் அண்ட் ஆல்மண்ட்ஸ் ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் ரே தனித்தனியாக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து தனித்தனியாக வரும் இப்போ கிஃப்ட் பேக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் காஸ்ட் வந்து டோட்டல் காஸ்ட் கேட்டுருந்தாங்கன்னா டோட்டல் காஸ்ட் அவங்க என்ன கேட்டிருக்குன்னா வாட் இஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் ஈச் கிஃப்ட் பேக் கேட்குறாங்க கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து தனித்தனியாக இது கே ஃபஸ்ட்டுக்கு கேஷுக்கு இது ரேசின்ஸ்க்கு இது வந்து ஆல்மண்ட்ஸ்க்கு ஸோ நம்ம எழுதும் போது தனித்தனியாகவே எழுதிடலாம் சாரி ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து கேஷு கிடையாது கிஃப்ட் பேக் ஒன்றுக்கு இது கிஃப்ட் பேக் டூக்கு இது கிஃப்ட் பேக் த்ரீ கான பேக் ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் ஈச் பேக் ஈச் கிஃப்ட் பேக் ஒன் ஃபஸ்ட்டு கிஃப்ட் பேக் பார்த்தீங்கன்னா ருபீஸ் ஒன் எயிட்டி காஸ்ட் ஆஃப் ஈச் கிஃப்ட் பேக் டூ வந்து ஒரு கிஃப்ட் பேக் டூவில் ஒரு செட் எடுத்தோம்னா அதோட ருபீஸ் வந்து ருபீஸ் த்ரீ ஃபார்ட்டி சேம் வே காஸ்ட் ஆஃப் ஈச் கிஃப்ட் பேக் த்ரீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ருபீஸ் ஃபோர் எயிட்டி அவங்க தனித்தனியாக கிஃப்ட் பேக் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம கண்டுபிடிச்சதே கிஃப்ட் பேக் தான் கிஃப்ட் பேக் ஒன் கிஃப்ட் பேக் டூ கிஃப்ட் பேக் த்ரீ இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி நம்ம தனித்தனியாக எடுத்து எழுதிக்கணும் அவ்வளோதான் அந்த சம் தேங்க்யூ